హ్యాండిల్ బాబుల్ బ్యాక్ బ్రేక్ సెక్సీ ఉంది లేడీస్ అండ్ జర్మన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఎవ్రీ వన్ హోప్ యూ ఆర్ డూయింగ్ యాప్సల్యూట్లీ ఫైన్ కొత్త జీటీ చూపిస్తా అని చెప్పేసి పాత జీటీ ఎందుకు చూపిస్తున్నా అనుకుంటున్నారు కదా ఇది నా జీటీ అండ్ ఇన్ ద మిర్రర్ వీ హ్యావ్ అ న్యూ బ్రాండ్ న్యూ జీటీ సో దాన్ని రివ్యూ చేద్దాం దీనికన్నా బెటరా కాదా చూద్దాం అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ యూ నో ప్రాపర్ రివ్యూ నా రైడ్ రివ్యూ ఇస్తున్నాను నేను రివ్యూ అట్లా లేదు ఇట్లా లేదు స్పోక్స్ అన్నీ పుల్లలు ఉన్నాయో ప్రాపర్ రైడ్ రివ్యూ అయితే కాదు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అని చెప్తా సో మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ వాస్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ మై వెరీ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్ ప్రేమ్ అని చెప్పేసి నా సెవెంత్ క్లాస్ ఫ్రెండ్ అనమాట సో హీ గాట్ ద బైక్ హీ టెక్స్ట్ ఇడ్ మీ సో అట్లా అని చెప్పేసి వీడియో చేస్తున్నా సో యా లెస్ గో రోల్ ద ఇంట్రో So ladies and gentlemen, boys and girls, here is a new GT650. I have to explain the name of the GT650. It is a British Racing Green 2021. Sorry, 2022 model. 7 months ago, I have to release the GT650. The model is released. There are a few things like Verdes and Tires. There are some adjustable brake levers. There are some reservoir. And there is an aluminum switch gear. It is very flimsy flimsy. బట్ ఓకే అనిపిస్తుంది అండ్ దీనికి ఒక యూఎస్బి ఛార్జర్ ఉంది కొత్త కలర్ స్కీమ్ ఉంది బ్లాక్ డాట్ ఇంజన్ ఉంది బ్లాక్ డాట్ ఎగ్జాస్ట్ ఉంది అంతకుముందు పెద్ద చేంజెస్ అయితే ఏం లేవు అనిపిస్తుంది కాకపోతే బిఎస్ సిక్స్ ఫేజ్ టూ అంటే ఇది సో అది ఎట్లుందో జర చూడాలి యూజువలీ పవర్ డ్రాప్స్ అయితే ఇట్లాంటి వాటికి ఇలా అయినప్పుడు కాకపోతే దీనిలో పవర్ డ్రాప్ లేదు ఇంకా స్మూత్ ఉందని విన్నా నేను సో ఫస్ట్ టైం నడుపుతున్నాను కాబట్టి నేను ఇంకా నడపలేదు బండిని సో టెస్ట్ చేద్దాము క్లచ్ ఫీల్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ హ్యాండిల్ ఫీల్ కూడా చాలా ప్రీమియం ఉంది కాకపోతే ఇవే కొంచెం ఫ్లిమ్జీ ఫ్లిమ్జీ ఉన్నాయి సో యా లెట్స్ గోన్ అ రైడ్ ప్రొఫెషనల్ రైడ్ రివ్యూ అయితే కాదు దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్ అబౌట్ ద బైక్ సో మీకు ప్రొఫెషనల్ రైడ్ రివ్యూస్ చూడాలంటే వేరే ఛానల్స్ ఎత్తుకోవచ్చు దిస్ ఛానల్ ఇస్ నాట్ ఫర్ దాట్ సో యా లెట్స్ గో నేను హజార్ స్విచ్ కూడా ఇచ్చిండు ఓకే నా బండితో కంపేర్ చేసుకుంటే హ్యాండిల్ కొంచెం చిన్నగా అనిపిస్తుంది బట్ డెఫినెట్లీ హ్యాండిల్ చేంజ్ ఏమి ఉండదు కాకపోతే ఈ గ్రిప్స్ ఇంకా సెటప్ వల్ల కొంచెం డిఫరెన్స్ అనిపించి ఉండొచ్చు నాకు కాకపోతే పుల్ చూద్దాం ఆ గండి క్లచ్ ఫీల్ అయితే క్రేజీ ఉంది బ్రేకింగ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఉంది కాకపోతే ఇంకా నాకు తెలిసి బ్రేక్ సరిగ్గా బ్రేకింగ్ అవ్వలేదు దిస్ ఇస్ అ బ్రాండ్ న్యూ బైక్ ఆల్మోస్ట్ ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ తిరిగినట్టు ఉంది వన్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ తిరిగింది ఇట్ ఈస్ అ బ్రాండ్ న్యూ బైక్ యాక్చువల్లీ ఇది షోరూమ్లో డిస్ప్లే బైక్ ఉండే బట్ మన వాడు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అప్పర్ లెవెల్స్తో మాట్లాడి ఈ బండి డెలివరీ అయితే తీసుకున్నాడు బిఫోర్ ఇట్ వెంట్ ఫర్ ఎనీ టెస్ట్ రైడ్స్ సో బ్రాండ్ న్యూ బైక్ లాగానే తీసేసుకున్నాడు ఫోర్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ పడ్డది అంట ఈ బండి ఆయనకి క్లచ్ ఫీల్ అయితే అమేజింగ్ ఉంది అండ్ కార్నరింగ్ కూడా చాలా ఈజీ ఉంది ప్రాబబ్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద న్యూ టైర్ సెటప్ వర్డేసియన్ టైర్స్ ఉన్నాయి నాకు తెలిసి అది సాఫ్ట్ కాంపౌండ్ టైర్స్ నార్మల్ మన జీటీకి లాగా కాదు నా జీటీది కొంచెం హార్డ్ కాంపౌండ్ టైర్స్ అనమాట సో డెఫినెట్లీ అక్కడ కొత్త టైర్ ఫీలింగ్ అవుతుంది అంటే యూనో ఇంప్రూవ్ టైర్స్ ఆ ఫీలింగ్ అవుతుంది అండ్ కార్నరింగ్ కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది అండ్ నార్మల్ మన జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీస్ లాగా ఇప్పుడు యూనో ఆ వాబ్లింగ్ లేదు సస్పెన్షన్ సర్ప్రైజింగ్లీ కొంచెం స్టిఫ్ అనిపిస్తుంది అది మరి ఎందుకో నాకు తెలియదు ప్రాబబ్లీ కొత్త బండి కదా కొత్త టైర్స్ వల్ల కొంచెం అట్లా యూనో బౌన్సీ బౌన్సీ అనిపిస్తున్నట్టు ఉందేమో కానీ దెర్ ఈస్ నో ప్రాక్టికలీ నో చేంజ్ సో మెకానికలీ అయితే ఇట్ ఈస్ అన్చేంజ్డ్ వేరే ఏం పార్ట్స్ కొత్తగా లేవు లేకపోతే యూనో అంత పాత ఇంజన్ ఏం పోతున్నా మొత్తం పాత ఇంజనీరింగే సర్ప్రైజింగ్ అలా ఏం లేవు నాకు చాలా స్మూత్ అనిపిస్తుంది నేను ఈజీగా ఫ్లిక్ అవుతుంది ఆ బండి కన్నా ప్రాబబ్లీ యూనో ఆలాయ్స్ అయితే తెలుస్తుంది యూనో డెఫినెట్గా యూనో ఆలాయ్స్ ఆల్వేస్ ప్రొవైడ్ అ బెటర్ కార్నరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ స్పోక్ వీల్స్ నాట్ రియలీ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ద కలర్ నా కలర్ అంత ఏం నచ్చలేదు యూనో నార్మల్ అనిపిస్తుంది కలర్ కూడా ట్రాఫిక్ కార్నరింగ్ కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది అండ్ ఎందుకో చెప్పిన కదా హ్యాండిల్ బార్ కొంచెం చిన్నగా అనిపిస్తుందని దానివల్ల సో కార్నరింగ్ కొంచెం ఈజీ అనిపిస్తుంది అట్లా చూసుకుంటే స్మూత్ అన్నారు కానీ నాకు అంత స్మూత్ ఏం అనిపిస్తలేదు నార్మల్ మన పాత జీటీ ఎలా ఉండేనో అలానే ఉండే అనిపిస్తుంది కానీ నాకు తెలిసి ఈజీ ఈ బండి మీరు ఆర్డర్ చేస్తే ఈజీలో ఒక త్రీ టు ఫైవ్ మంత్స్ పడుతుందేమో మనడు ఏం చేసిండో
ఫాక్ బ్యాక్ బ్రేక్ సెక్సీ ఉంది ఈ బండిది బ్యాక్ బ్రేక్ అయితే అమేజింగ్ ఉంది కార్నరింగ్ చాలా స్మూత్ అయిపోతుంది లైట్ వాబుల్ అవుతుంది హ్యాండిల్లో అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ మీ అందరికి ఉన్నది హ్యాండిల్ వాబుల్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి సో ట్రై అవుతాం ఇప్పుడు అది నాకు కూడా చాలా క్యూరియాసిటీ ఉంది హ్యాండిల్ వాబుల్ అవుతుందా లేదా అని చూడడానికి సో విల్ సీ మొత్తం వైర్స్ వైర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ యూఎస్బీ కనెక్షన్ ఉంది కదా దానివల్ల కొంచెం వైర్స్ ఎక్కువ అనిపిస్తున్నాయి అది కొంచెం చీపర్ క్వాలిటీ లాగా యూనో చూస్తున్నప్పుడు అంత హై ప్లీజింగ్గా లేదు నా బండికి కూడా ఉన్నాయి లేవంటే లేను కానీ ఇన్ని వైర్స్ అయితే డెఫినెట్గా లేవు సో ఎక్స్పోజ్ వైరింగ్ ఎక్కువ ఉంది బండిలో అండ్ అలాయస్ డిజైన్ కూడా నాకు అంత నచ్చలేదు మీ ఒపీనియన్ ఏందో డెఫినెట్గా డ్రాప్ డౌన్ చేయండి కానీ ఓవరాల్గా అయితే యూనో బండి బెటర్ అనిపిస్తుంది పాత జీటీ కన్నా ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీలో అయితే వాబ్లింగ్ ఏం లేదు ఒకసారి ఎయిటీ హండ్రెడ్ వెళ్ళి కూడా వాబ్లింగ్ ట్రై చేద్దాం మనము ఐఎమ్ సోల్డ్ ఫర్ దిస్ టైర్స్ నా నెక్స్ట్ టైర్ అయితే వర్డ్ ఎస్టీ అని వేపిస్తున్నా దొరికితే మాత్రం వర్డ్ ఎస్టీ అని ఈజ్ యూనో బ్రాంచ్ ఆఫ్ మన అపోలో టైర్స్ ఉన్నాయి కదా వాటితో ఒక బ్రాంచ్ టైర్స్ అయితే చాలా అమేజింగ్ ఉంది దే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తెలుస్తుంది యూనో ముందు నా జీటీ కానీ వేరే జీటీ కానీ నడిపితే సో నా జీటీ కానీ వేరే జీటీ కానీ ముందు నాకు నడిపితే ఆ ఫీల్ రాకపోతుండే కార్నర్ చేయాలని కాన్ఫిడెన్స్ రాకపోతుండే కానీ ఈ టైర్స్ అమేజింగ్ ఉన్నాయి కార్నరింగ్ అయితే సర్ప్రైజింగ్లీ ఈ బండి ట్రాఫిక్లో నడపడం కొంచెం ఈజీ అనిపిస్తుంది ఆ బండి కన్నా నాకు ఇంజిన్ కోటింగ్ అయితే చాలా నచ్చింది ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ లైనెక్స్ లైనెక్స్ అని చెప్పి ఒక కోటింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో అది మీరు ఏ మెటీరియల్తో కొట్టినా ఇట్ ఈస్ అన్బ్రేకబుల్ అనమాట సో మీరు పేపర్ మీద లైనెక్స్ కోటింగ్ చేసినా ఇట్ బికమ్స్ అన్బ్రేకబుల్ సో చాలా గట్టిగా ఉంటుంది లైనెక్స్ కోటింగ్ అనేది సో సిమిలర్గా ఆ ప్యాటర్న్లోనే ఉంది నేను ఆ సర్ఫేస్ ఆ టెక్స్చర్ అంతా ఆ లైనెక్స్ లాగా ఉంది కానీ చాలా ప్రీమియం అనిపిస్తుంది ఇప్పుడైతే ఇది ముందు ఆ షైనీ షైనీ సగం సగం యూనో చిల్లర్ మెటల్ ఇచ్చేసి రామ్కో రామ్కోట్ మెటల్ లాగా ఉంటుండే అనమాట రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కి కానీ ఇప్పుడు కొంచెం ప్రీమియం ఉంది ఇది బాయ్స్ ఎగ్జాక్ట్ అవుతారు కానీ నాకు ఒకటి ఎందుకు బాధ వేసిందంటే బ్రో ఈ బార్ అండ్ మిర్రర్స్ ఫోర్ థౌజండ్ పెట్టి కొన్నాడంట వార్దెన్సీ నుంచి డెఫినెట్లీ నాట్ వర్త్ ఇట్ కొనకండి వార్దెన్సి ప్రోడక్ట్స్ నాకు వాళ్ళు స్పాన్సర్షిప్ కూడా చేసిన నేను అదే చెప్తా దీనికి ఫోర్ థౌజండ్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఆబ్వియస్లీ సిఎన్సీ మెటల్ అయినా కానీ ఛార్జింగ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫర్ ద షిట్ మెటల్స్ అంటే ఏం కన్వేట్లేదు చూసాకగా దానివల్ల ఇంకొక రెండు వేలు వేసుకుంటే మన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వస్తే సెక్సీ ఉంటాయి ఆ మిర్రర్స్ కంపారిటివ్లీ గేరింగ్ కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుంది ఎందుకో మరి నా బండి ఫస్ట్ గేర్లో ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ వెళ్తుంది అనిపిస్తుంది స్పీడ్ ఈ బండి కొంచెం తక్కువ వెళ్తుంది నాకు చిన్న ఫీలింగ్ ఉంది నాకు మరి అది ఎంతవరకు యూనో జస్టిఫయబుల్ అని నేను చెప్పలేను హ్యాండిల్ వాబుల్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి బట్ ఓవరాల్గా అయితే బండి యూనో చాలా బెటర్ అనిపిస్తుంది కొంచెం క్రిస్ప్ అయింది బండి ముందుకన్నా యూనో ఫస్ట్ జనరేషన్ జీటీ కన్నా యూనో దిస్ ఇస్ మచ్ బెటర్ వెల్ పుట్ టుగెదర్ లాగా అనిపిస్తుంది ఫ్లిమ్జీ ఫ్లిమ్జీ ఓన్లీ ఇది ఒకటే ఉంది ఇంకేం లేదు హ్యాండిల్ బాబుల్ డెఫినెట్లీ నాట్ దేర్ సో కొత్త జీటీ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ మధ్యలో వాబుల్ అయితే లేదు చెప్పలేము ఒక త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అయితే స్టార్ట్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే కొత్త టైర్స్ కాబట్టి ఇంకా సరిగ్గా వేర్అవుట్ అవ్వ
కాకపోతే ఒకవేళ మన ఫోర్ కాయిల్ ఇంబాలెన్స్ ఉంది అనుకోండి లైక్ ఇంప్రాపర్గా ఫిల్ చేసి ఉంటే డెఫినెట్గా ప్రాబ్లం వస్తుంది సో విల్ టేక్ అన్ అప్డేట్ ఫ్రమ్ ప్రేమ్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఒకవేళ ఆయన ఇండియాలో ఉంటే లేకపోతే నేను ఇండియాలో ఉంటే చూద్దాం సో కొత్త జీటీ ఇంకా వస్తుందా అంటే సి రెడ్ జీటీ అయితే నేను చూసిన కొత్తది కొత్త స్విచ్ గేర్స్ అవి ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే మన ఆలోయ్స్ ఉన్నాయో లేవు అంటే దాంట్లో ఆలోయ్స్ లేవు సో పాత జీటీ ఇంకా అవైలబుల్ ఉందా అంటే ఎస్ అవైలబుల్ ఉంది కాకపోతే కొత్త కొత్త చేంజెస్ ఉన్నాయి ఆలోయ్స్ లేకుండా కూడా ఉన్నాయి రెడ్ కలర్ కూడా ఉంది దాంట్లో ఆలోయ్స్ లేవు ఇవన్నీ చేంజెస్ ఉన్నాయి జస్ట్ ఆలోయ్స్ ఒకటి లేవు అనమాట సో దానికి దీనికి కొంచెం ప్రీమియం అటు అయితే ఉంటుంది డబ్బులది కానీ యూ కెన్ గెట్ ద ఓల్డ్ జీటీ కానీ జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ క్రోమ్ డిస్కంటిన్యూ అయిపోయిందని నేను విన్నా ఎందుకంటే క్రో ప్రేమ్ బుక్ చేసింది క్రోమ్ అంట కాకపోతే ఈ మోడల్ ఇచ్చినారు ఆయనకి సో అది ఎంతవరకు నిజమో ఎంతవరకు అబద్ధమో మీరు వెళ్ళి ఒకసారి షోరూంలో కనుక్కోండి ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ స్మూత్ మచ్ 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 స్మూతర్ దాన్ ఆర్ జీటి మన జీటీ కన్నా దీని గేర్ షిఫ్ట్స్ అయితే చాలా క్రిస్ప్ ఉన్నాయి చాలా యూనో ఈజీ డౌన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది యూనో ఈజీ డౌన్ అప్ అప్ షిఫ్ట్ అవుతుంది సో ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు అండ్ నార్మల్గా మన జీటీస్కి థర్డ్ గేర్లో స్ట్రక్ అయిపోయే ఒక ప్రాబ్లం ఉందన్నమాట థర్డ్ గేర్ నుంచి కొన్ని కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్ న్యూట్రల్ పడిపోతుంది లేకపోతే రన్ సౌండ్ వస్తుంది ఈ జీటీలో ప్రాబ్లం అయితే నేను ఎంత హార్ష్గా నడిపినా వస్తలేదు అండ్ నేను ప్రేమ్ని అడిగినా నీ బండి యూనో ఇంకా బ్రేకింగ్ కావాలేదు కదా కొంచెం హార్ష్ నడపచ్చా అంటే నీకు ఇష్టం ఉన్న నడుపు కావాలంటే పడేసి అన్నాడు సో అందుకని చెప్పి నేను కంప్లీట్ టెస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నా ఈ బండిని సో దీనిలో కొత్తగా టూ కలర్స్ వచ్చినాయి ఒకటేమో స్లిప్ స్ట్రీమ్ బ్లూ దిస్ ఇస్ దిస్ బ్లాక్ మీద బ్లూ అండ్ స్క్రాచెస్ అయితే చాలా ఈజీగా పడిపోతున్నాయి ఇంకొకటి వచ్చేసి మన గ్రే కలర్ ఎల్లో కలర్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అని రాసి ఉంటుంది కలర్ ఏమో గ్రే కలర్లో ఉంటుంది లైట్ గ్రేలో సో నా జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ముందు ఒక రమ్లర్స్ దగ్గర వాబుల్ అవుతుంది ఇది కూడా వాబుల్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం ఎందుకంటే నా బండి ఫెయిర్లీ న్యూ ఉన్నప్పుడే వాబుల్ అయింది ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అట్లా ఉన్నప్పుడు వాబుల్ అయింది సో ఆ రమ్లర్స్ మీద ఈ జీటీ వాబుల్ అవుతుందో లేదో ఒకసారి చూద్దాము మరి ఏదో రివ్యూ ఇచ్చే యూట్యూబర్ లాగా అయిపోయినా కదా నేను కూడా బట్ ఇట్ ఓకే బట్ ఇట్స్ ఓకే ఓ ఇవే ఆ రమ్లర్స్ ఓ షర్ట్ స్టేబుల్ ఉంది బండి ఈ బండి క్రేజీ స్టేబుల్ ఉంది నా జీటీ కన్నా ఓ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ స్టేబుల్ రమ్లర్స్ మీద కూడా దీని గేర్ షిఫ్ట్స్ అయితే చాలా యూనో కొంచెం ప్రీమియం అనిపిస్తున్నాయి ఆ స్పోర్ట్స్ బైక్స్ కొనాల్సిన యూనో షిఫ్టింగ్ అయితే ఉంది బండిలో సో ఐ గెస్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ అప్గ్రేడ్ టు దిస్ మోడల్ ఒకవేళ మీరు యూనో ఇఫ్ ఐ లుకింగ్ ఫర్ జీటీ పాత జీటీ కన్నా ఈ జీటీ తీసుకోవడం బెటర్ అంటే కొంచెం బెటర్ అనే అనిపిస్తుంది ప్రైస్ అయితే జస్టిఫైబుల్ అంటే ఆల్రెడీ క్రోమ్ కూడా మీకు అంతకే వస్తుండే ఫోర్ ల్యాక్స్ ట్వంటీకి సో క్రోమ్ కొనాల్సిన వాళ్ళు ఈ బండికి షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకున్నారు మైండ్లో అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దాట్ పెట్టచ్చు డబ్బులు దీనికి మైలేజ్ అయితే సేమ్ ఉంటాయి రెండు బండ్లకి బేసికల్ బేసికల్ ఇంజిన్లో ఏం డిఫరెన్స్ లేదు కాబట్టి యూనో సిమిలర్ మైలేజ్ ఫిగర్స్ వస్తాయి మీకు దాంట్లో కూడా దీంట్లో కూడా మీకు ఎగ్జాస్ట్ ఆప్షన్స్ అయితే రెడ్ రూస్టర్ ఉంది ప్రస్తుతానికి బ్లాక్ కలర్లో అండ్ ఏఈడబ్ల్యూ ఉందో లేదో మనకు తెలియదు సో ఈ బండి కొనుక్కుందాం ఎగ్జాస్ట్ చేయించుకుందాం అంటే కొన్ని కలర్ ఆప్షన్స్ మీరు ముందే చెక్ చేసేసుకోవాలి ఎగ్జాస్ట్లో ఏమేమి వస్తున్నాయి అని చెప్పి సో ఐ గెస్ దాట్ సెట్ ఫర్ టుడే బాయ్స్ మీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు కామెంట్ చేయండి నాకు తెలిసినంత వరకు నేను క్లియర్ చేస్తా దిస్ ఈజ్ మై టేక్ ఆన్ ది న్యూ జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ పెట్టి కొనొచ్చు ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వర్త్ ఇట్ అండ్ ఫీల్స్ మచ్ బెటర్ దెన్ ద ఓల్డ్ వర్షన్ నా వర్షన్ సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ అయితే వీ కెన్ డెఫినెట్లీ గెవ్ దిస్ ఎయిట్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ సో యా సస్పెన్షన్ సెట్అప్ కూడా క్రేజీ అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకో మరి టైర్స్ వల్ల అనుకుంటా విత్ దాట్ బీయింగ్ సైడ్ ఐ సీ వాళ్ళు నెక్స్ట్ వన్ అండ్ దెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ మీ డోంట్ ఫీల్ లై